Abyste v tehdejší době mohli sedět na zadním sedadle tohoto auta, tak jste museli mít dobrý kádrový profil. Tatra 603, tedy auto, vyrobené vlastně na zakázku tehdejší vlády a pro nejvyšší státní představitele. No a logicky v tomhle autě já nemohu řídit. Já musím mít na to svého řidiče. To je moje řidička pro dnešní odpoledne. Denisa, majitelka této nádherné Tatry. Prosím tě, začnou trochu netypicky, jak se lidi tváří, když tě vidí takovou drobnou ženu za volantem takhle mohutného auta? No, musím říct, že většinou je to docela překvapí, že každý, kdo mě vidí za tím volantem, tak má trošku obdiv v očích. Je to tak jako vidět, že ty lidi se otáčejí a, a třeba se jí baví mezi sebou. Takže myslím si, že je to celkem rarita, že někdo takový sedí za volantem. Spousta lidí má dost důvodů tohle auto nemít rádo, protože v něm jezdili tehdejší papaláši. Ale když se podíváte na ten design, tak pro mě slovo vzrušující. Motor je vynikající. A když porovnáte prostor a luxus se současnými vozy, tak Tatrovka řadu z nich překonává. Deniso, řekni nám, co máš vlastně přesně za auto, protože vím, že 603 byly tři generace. Je to tak, no, já mám generaci uh, druhou, je to z roku 1967, ale už má některé prvky t- trojky, takže vlastně na srazech se setkávám i s tím, že mě uh, lidi uh, obviní z toho, že je to předělaný, že je to bastl, že tam jsou věci, které tam nepatří, ale já mám z dobových fotek, které mám doma, jasně uh, daný, že prostě to takhle mělo být. Vím, že přímo těle z těch se udělalo dokonce i asi 700 kusů. Na Tatrovkách mě vždycky nejvíc fascinoval motor, protože tam byly vždycky ty velkoobjemové motory. Co je tady přesně? No tak tady je vlastně osmiválec s duchem chlazený motor. Je to o objemu 2,5 litru. No a musím říct, že sama, když si sednu za volant, tak mě to úplně zrušuje, až se dá říct. <laughs> ten ten jak, bublák, jako jak Přesně, to ten, zvuk, ten zvuk toho motoru. A opravdu, když to si šlápnete, tak je to, fakt to stojí za to. Co jsem tak četla, tak vlastně uh, se udávalo, že maximálně rychlost je 160 km za hodinu, ale uh, mám teda vyzkoušený, že je to i víc. Že se zvládne <laughs> i víc. <laughs> Samozřejmě na německých dálnicích. My jsme se bavili o tom, že k veteránům, konkrétně k téhle Tatrovce, tě přivedl manžel, tak je to auto vůbec tvoje? No, dá se říct, že je moje, protože já s ním jezdím častěji než manžel, ten už na to nemá tolik času, ale spíš jsem ho tak jako sebrala. <laughs> Takže jsi schopná, sebereš se, pojedeš na sraz úplně sama? Jsem toho schopná, někdy se to tak děje, ale spíš je to tak, že vezmeme s manželem každý svoje auto a jedeme za sebou. Takže on má ještě nějakého veterána? Má ještě jinou Tatru. Taky 603. 603 3. trojka se vyráběla v letech 1955 až 1975 a byla nástupcem známých Tatraplánů. Vývoj ale probíhal zpočátku víceméně potají. Až potřeba tehdejší vládní garnitury mít reprezentativní služební vozidlo vlastně celý projekt zlegalizovala. Nejpřitažlivější na celém autě je bezesporu karosérie. Její ideové návrhy nesly název Valuta a 603 se tím stala poslední Tatrovkou, na které byla použita slavná proudnicová karosérie. Vozy první generace byly charakteristické přední maskou se třemi světlomety pod společným krytem. Podle plánu konstruktérů se měl navíc prostřední z nich natáčet spolu s koli přední nápravy. Toto řešení se bohužel do sériové výroby nedostalo. Nejzásadnější rozdíly jednotlivých tří generací jsou patrné právě na přední masce. Dvojková 603 vyráběná od konce roku 1963 měla kvůli bezpečnostním předpisům světlomety 4 a v poslední generaci, modelovém roku 1968, se dvojice světlometů vzdálila více od sebe. Tatrovka měla vynikající V8 umístěnou za zadní nápravou. Motor měl u prvních typů výkon 73, u posledních verzí potom 77 kW. Poháněná byla klasicky zadní náprava přes 4-stupňovou převodovku. Ze začátku životního cyklu bylo vyráběno jen několik desítek vozů ročně. Ta největší produkce přišla v období normalizace. V nejúspěšnějších letech 1973 a 1974 bylo vyrobeno až 1600 vozů za rok. Celkově vyjelo z Kopřivnice přes 20 000 kusů. A ač byl o 603 velký zájem v zahraničí, nebyly prakticky vůbec exportovány.
Takže jaký k tomu máš vztah? Je to, je to miláček na každý den, nebo to vytahujete jenom občas? No, no tak je to samozřejmě auto, který se vytahuje jenom v létě. Jezdíme s ním v podstatě, dá se říct, hlavně na srazy. Občas je nějaká akce, třeba svatba, proznámí nebo... Prostě výjimečná příležitost nějaká. Ano. Do Teska na nákup s tím nejezdíš? Na nákup do Teska s tím nejezdím, i když si myslím, že nějaký nákup by se sem určitě vyšel. <laughs> to musíme potvrdit, <laughs> protože ta Tatra je neskutečně prostorná. A říkala si, že je to relativně obtížné nařízení. Tak jakým školením jsi musela projít nebo jaký jsi musela naučit fígle? No, jednoduchý to samozřejmě není. Není to jako dnešní novodobí auta. Nejtěžší asi samozřejmě na tom bude to řazení, protože řadící páka je pod volantem a dnešní auta ji mají na zemi, takže to je takový nezvyk a i určitě to, že je to starý auto a, a všechno je to ochozený, takže to řazení je asi nejproblematičtější na tom řízení. No. Vyjela si s tím někdy do města? Jaký je problém, jako dá se s tím zaparkovat? No tak zaparkovat se s tím určitě dá, ale je pravda, že jako v dnešních autech, kde jsou samozřejmě nějaké senzory a podobně, tak to není úplně až tak bezpečný, protože ten odhad samozřejmě u takhle velkého auta je jako problém. No. A ještě jedna věc, jsme u senzorů, jsme u bezpečnosti, už to někdy odřela? Právě díky tomu, že s tím nejezdím až tak často, tak naštěstí nebyla příležitost. Denisa mi nechtěla za žádných okolností tu Tatru půjčit, ale musím vám říct, že vlastně je to dobře, protože mít takovou řidičku v takovém autě, to se mi asi jen tak nepoštěstí. A když se takhle projíždíme, tak musím říct, že možná, že bych za tehdejší doby chtěl být předsedou JZD. A to jenom kvůli tomu, abych se mohl vozit na zadním sedadle Tatry 603. Je za Marova kára, ne? No tohle je rozhodně prostornější, jak za Marova kára. Tohle je prostě pořádný. 